Boa noite, galerinha. O Teixeira trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o um joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações que é para você ficar por dentro das novidades do canal, tá ok? Bem, o tema de hoje é... é vou, eu coloquei o título aí, mosqueado, né? É, mosqueado e usinagem, quando se faz, para vocês terem uma noção, porque o pessoal está perguntando bastante quando é que faz o mosqueado da faca, que é esse trabalho aqui no dorso, ó, da lâmina, tá vendo? Esse trabalho se faz antes da têmpera, tá bom, galera? Todo o trabalho de usinagem. Vamos lá que eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, já fiz o desbaste do fio, tá vendo? Do gume da, da lâmina. Já fiz a furação da lâmina. Ela vai levar alguns busters de, de... Um pomo de latão e um buster de latão. E aqui vão ser os pinos de fixação da lâmina. E o mosqueado, tá bom? O mosqueado, galera, ele é sempre feito antes da têmpera, tá ok? Todo o trabalho que for usinagem, ou seja, modelagem da peça, é feito antes da tempera, tá bom? Então, antes de temperar a faca, você tem que deixar ela toda prontinha, toda assimétrica, ó, perdão, toda simétrica, <risos> é, toda alinhadinha para poder temperar ela. Depois que você fizer todo esse trabalho, aí você vai poder submeter a faca à tempera. A partir do momento que você temperou a faca, você já não vai conseguir mais trabalhar ela com tanta facilidade não, que você vai conseguir apenas lixar a faca para dar o acabamento e tal, deixar uma lâmina bonita, mas usinagem é, depois da tempra eu não aconselho. É, existem algumas pessoas sim que fazem algum trabalho de, de maquinário depois da tempra mas são pessoas que já têm um, um grau técnico muito mais avançado. Por exemplo, é, você fez o desbaste do fio aqui assim, né? aí aqui assim ó, você tem que fazer um, um acerto na lâmina aqui, na lateral, um, um lixamento, e você vai fazer isso na lixadeira de cinta. Tá, você pode fazer isso também depois da têmpera, algum trabalho ou outro, a afiação você pode fazer na máquina, mas você tem que ter um nível técnico um pouco mais avançado e um pouco mais de noção do que, que você vai estar tá fazendo para você poder é, não para você evitar correr riscos, por exemplo, como tirar a têmpera da lâmina, tá ok? Então, no futuro, vou vir cá mostrar um vídeo para vocês sobre como fazer é, esse tipo de trabalho de acabamento nas máquinas depois da faca já temperada, porque é muito arriscado. Então, eu vou ter que dar uns detalhes assim, muito minuciosos. E eu não tenho condição de fazer esse vídeo agora para vocês, mas eu queria dar essa dica. Faz toda a usinagem antes da têmpera, tá? É, pode fazer um bom lixamento antes da têmpera também, para você já começar e dar o um acabamento na sua lâmina. Tem gente que vai até a 600. Eu estou passando o, na, o lixamento manual até aproximadamente aí a 320 é, antes de dar a têmpera. Eu já deixo a lâmina bem bonita. Na hora que eu faço a têmpera, a lâmina já sai bem adiantada para dar o acabamento depois. Tá ok, galera? É a dica de hoje para vocês, tá? Mostrar para vocês aqui alguns trabalhos que estão sendo feitos para você, vocês terem uma noção. Aqui, ó. Aqui tem uma língua de chimango saindo. Epa. Ela vai receber um buster de inox aqui, um pino mosaico no centro, furações. Aqui, ó, eu já fiz a marcação aqui para poder fazer a, o, o desbaste do gume. Tá bom? Tudo aqui, ó, ela tá sem temperar. Amanhã eu devo fazer aqui o trabalho de mosqueado nela também. Essa faca aqui é do Felipe. Felipe, meu amigo, é, tá saindo aqui, irmão. <risos> Já errei duas línguas de chimango do Felipe. É complicado, galera. Cutelaria é basicamente isso. Você trabalha, você encontra erros pelo caminho. Dependendo da, da, do estado de espírito que você tiver no dia, você vai, vai, vai errar mais ou vai errar menos, tá bom? Então procure trabalhar o melhor possível, assim, o mais bem possível que você tiver. É, essas aqui ó, são as facas do meu amigo Ercílio. Ercílio, as suas facas aqui ó, elas vão ficar muito bacanas, tá? tá todo o trabalho aqui, ó, mosqueado, já está tudo feito. Agora vai partir para um lixamento e têmpera. Olha só a outra aqui. É. Vou pegar mais duas aqui para vocês verem. aqui são duas ancestral, já fiz o trabalho de mosqueado também, tá vendo? Já fiz o trabalho de furação, vou dar um reforço no cabo da ancestral dessa vez, vai ficar com mais pinos, vai ser cinco pinagens em vez de 
de apenas 3. E aqui tem outra ancestral. Todas elas em andamento, tá bom, galera? 9 horas da noite, hoje. Trabalhando pra caramba. Minha esposa tá dedicando muito também nas bainhas. Pra poder dar um bom andamento. Vou mostrar mais uma pra vocês. Essa daqui é uma sorocabana que tá saindo. Tá na fase de lixamento. Essa daqui já tá toda temperada, tá, galera? Ó, olha só o mosqueado dela, como que ficou bacana. Só acabando uma faca que eu gosto bastante também de fazer. Essa só acabando ali é de um conterrâneo aqui do meu amigo Carl Heinz. Acho que é isso mesmo o nome dele. <risos> Carl, tá saindo suas facas, tá, cara? E é isso aí, galera. Presta atenção na dica, hein? Usinagem, mosqueado, furação, desbaste, tudo antes da têmpera. Depois da têmpera, acabamento, tá? Quando vocês estiverem mais avançados um pouquinho no... No, no trabalho com os maquinários e tudo mais, vocês vão começar a desenvolver a habilidade necessária para fazer algum acabamento nas máquinas. Grande abraço, fiquem com Deus, tá? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Até mais!